గుడ్ మార్నింగ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రాజు సియాద్రి సో ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారో బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను సో ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే నిన్న మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారి మీద కాల్ లెటర్స్ ఆన్లైన్ సెషన్ అనేది జరిగింది కదా సక్సెస్ఫుల్గా అయితే మాత్రం కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట చాలా ముందరు క్యాండిడేట్స్కి ఎస్పెషల్లీ సిఎస్ఎఫ్ పిఎస్ఎఫ్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఎవరైతే పర్టికులర్లీ సెంటర్ విజిట్ చేశారంటే ఇప్పుడు ఎన్టీపీసీ దగ్గర జరిగింది కదా అంటే విశాఖపట్నం సెంటర్ ఈవెన్ చంద్రయాన్ కూడా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా చాలా చాలా సెంటర్స్లో ఏంటంటే ఈ ఆన్లైన్ సెషన్స్ లైవ్గా కండక్ట్ చేశారనమాట అలాంటి వాళ్ళకి మాక్సిమం కాల్ లెటర్స్ వచ్చేసాయి మిగతా వాళ్ళకి కాల్ లెటర్స్ రాలేదు మీకు కూడా ఈ టూ త్రీ డేస్లో కాల్ లెటర్స్ అందరికీ వచ్చేస్తాయి బట్ హవర్ కీప్ ఐ ఆన్ యువర్ ఇమెయిల్ ఐడి అనమాట మీ జంక్ అండ్ స్పామ్ మెయిల్ కూడా చెక్ చేయండి ఒకవేళ మీరు ఇమెయిల్ ఐడి తప్పించినా మీరు ఏం కంగారు పడవలసిన లేదు అందరికీ కొన్ని రోజుల్లోని కాల్ లెటర్ అనేది మీ ఇంటికి కూడా డిస్పాచ్ అయిపోతుంది సో మీరు ఏం కంగారు పడవలసిన లేదు మీ కాల్ లెటర్ వస్తుంది యాజ్ వెల్ ఎస్ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్స్లో కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటాడు మీ మీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఎస్ఎస్పి అవ్వచ్చు ఐటీబీపీ అవ్వచ్చు అస్సాం రైఫిల్స్ అవ్వచ్చు సో ఈ మూడు డిపార్ట్మెంట్స్కి కొందరికి రాలేదు అనమాట సో మీరు ఏం కంగారు పడవలసిన లేదు మీ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ కూడా చెక్ చేస్తూ ఉండండి ఆన్లైన్లో కూడా లిస్ట్ పెట్టేస్తారు మీ ఇమెయిల్ అడ్రస్ కూడా చెక్ చేస్తూ ఉండండి ఒకవేళ ఇమెయిల్ అడ్రస్ తప్పైతే మీ అడ్రస్కి పోస్ట్ ఆఫీస్కి ఇంటిమేట్ చేసి ఉంచండి ఏ మాత్రం కాల్ లెటర్ వచ్చినా మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తారు సో కంగ్రాచులేషన్స్ అందరికీ ఎవరికైతే కాల్ లెటర్స్ వచ్చేసాయో సో వాళ్ళందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఎవరికైతే రాలేదో వాళ్ళు కూడా వచ్చేస్తే మీరు ఏం కంగారు పడకండి ఓకేనా సో మనం కాల్ లెటర్ ఫార్మేట్ అందరికీ ఒకేలాగే ఉందండి జస్ట్ మీ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ఏంటి మీరు రిపోర్టింగ్ డేట్స్ అనేవి మారాయి అనమాట సో జస్ట్ బేసిక్ కాల్ లెటర్లో ఏంటంటే మనకు మెయిన్ డీటెయిల్స్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయవలసిన ఏంటంటే ఏమేం పట్టుకెళ్ళాలో ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చేశాను మీకు అండ్ మీకోసం ఈ కాల్ లెటర్లో కూడా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తాను అన్నాను కదా సో అది కూడా నేను చెప్తాను అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆఫర్ ఆఫ్ ది అపాయింట్మెంట్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ మీ ఆఫర్ లెటర్ అక్కడ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే బీఎస్ఎఫ్ అయితే బీఎస్ఎఫ్ ఐటీపీపీ ఆర్ ఎస్ఎస్బి ఆర్ సిఎస్ఎఫ్ మన ఎస్ఎస్ఎఫ్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు మెన్షన్ చేస్తారు మీ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీ రిక్రూట్మెంట్ ఇయర్ ఏంటి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కాబట్టి సో మీ అప్లికేషన్ ప్రకారం మీరు కానిస్టేబుల్ జీటీలా సెలెక్ట్ అయ్యారు బీఎస్ఎఫ్లోని సో ఇది బీఎస్ఎఫ్ కాల్ లెటర్ అనమాట శాంపుల్ లెటర్ మీ సిపిసీ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మీకు మీకు బేసిక్ రూల్స్ అనేవి తెలియాలండి కన్ఫర్మ్ జాయిన్ అయ్యే ముందు మీకు బేసిక్ రూల్స్ అనేవి తెలియాలి సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ప్రొఫెషనల్గానే మనం తీసుకుంటున్నారనమాట అంటే మన గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇప్పుడు వచ్చేసినట్టు ఏం కాదు సో ప్రొఫెషనల్గానే ఉంటాం అనమాట సో దాంట్లోని మీరు అన్ని సర్టిఫికేట్స్ మీకు ఈవెన్ మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా అన్నీ మీకు క్లియర్గా అన్నీ వెరిఫై చేస్తారనమాట సో అప్పటి వరకు హవర్ టూ ఇయర్స్ ప్రాబేషన్ పీరియడ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట మనకు ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఏంటంటే టూ ఇయర్స్ ప్రాబేషన్ ఉంటుంది దాంట్లో ఏంటంటే మన సర్వీస్ మీద అస్సలు రెడ్ మార్క్ పడకూడదు అనమాట అంటే మనకు జాబ్ వచ్చింది కదా అని లోపల కూడా మనం ఇన్డీసెంట్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇన్డిసిప్లైన్ యాక్టివిటీస్ కానీ మనం డిఫెన్స్లో కానీ చేస్తే అస్సలు డిఫెన్స్ అనేది మనకు టాలరేట్ చేయదు అనమాట సో మీరు జాబ్ వచ్చినా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతూ మీ యూనిఫామ్ జాబ్ని యూనిఫామ్ జాగ్లాగా హ్యాపీగా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఏ సర్వీసెస్ మనం చేయాలో వాళ్ళు మీకు క్లియర్గా చెప్తారు కాబట్టి అన్నీ మీరు ఫాలో చేస్తూ టూ ఇయర్స్ కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటే అప్పుడు మీకు ప్రాబేషన్ పీరియడ్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట సో ప్రాబేషన్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనకి మనం ఫోర్స్ మెంబర్ లాగా వాళ్ళు కూడా కండక్ట్ చేస్తారు అనమాట అండ్ ప్రజెంట్ అయితే పోస్ట్ టెంపరీ బట్ హోవర్ పర్మనెంట్ అయిపోతుంది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అంటే మేబీ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత అందరికీ పర్మనెంట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఒకవేళ చాలా మందరికి ఏంటంటే డౌట్ ఉంటుంది మనం ఒకవేళ రిజైన్ చేసేస్తే ఏంటి అన్న మీకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వేరే డిపార్ట్మెంట్స్లో జాబ్ వచ్చింది అనుకోండి మీకు ఏం పర్వాలేదు అనమాట ఎన్ఓసీ సబ్మిట్ చేసి మనం అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఏమీ పర్లేదు ఒకవేళ మనకు ప్రైవేట్ జాబ్కి వచ్చేస్తాం లేదు అక్కడ మనకు నచ్చలేదు లేకపోతే నేను బిజినెస్ పెట్టుకుంటాను మానేసాను వితిన్ టెన్ ఇయర్స్లో కానీ మీరు మానేస్తే మీరు ట్రైనింగ్ అయ్యే ఖర్చులు మీ గవర్నమెంట్ స్పెండ్ చేసిన ఖర్చులు అంటే ఆర్ మ్యాక్సిమం త్రీ మంత్స్ అయినా అవ్వచ్చు త్రీ మంత్స్ శాలరీ ఏదైతే ఉందో అది మనం గవర్నమెంట్ పే చేయవలసి వస్తుంది ఒక్కోసారి ఏంటంటే అది కమాండెంట్ ట్రైనింగ్లో కూడా చాలా మంది మానేద్దాం అనుకుంటారు మధ్యలోనే అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే మరి కమాండ్ బట్ కమాండెంట్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట అది ఓన్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ కమ
సర్టిఫికెట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ ఒరిజినల్ ఉండాలండి లేటెస్ట్ ఉంటే ఇంకా మంచిది అనమాట బట్ హౌవర్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నా ఏం పర్లేదు హౌవర్ మీరు డిఎంఈలో చూపించారు కదా అండ్ ఫిజికల్లో కూడా అవి మీరు పట్టుకెళ్ళినా సరిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ కలర్ ఫొటోస్ మ్యాక్సిమం థర్టీ తీసుకెళ్ళండి నన్ను అడిగితే సిక్స్ రీసెంట్ కలర్ సైజ్ ఫోటో ఆఫ్ క్యాండిడేట్ అండ్ ఇఫ్ టూ కాపీస్ ఆఫ్ జాయింట్ రీసెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ పౌస్ ఇఫ్ మ్యారీడ్ ఒకవేళ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అంటే మ్యారేజ్ అయిపోతే అబ్బాయిలు అందరూ అమ్మాయిలతో అంటే మీ కపుల్ పిక్ తీసుకెళ్ళండి ఒకవేళ అమ్మాయిలు అందరూ మ్యారేజ్ అయిపోతే ఒకవేళ ఎవరికైనా మ్యారేజ్ అయిపోతే మాత్రం మీ హస్బెండ్తో ఫోటో తీసుకొని నీట్గా టాప్ టు బాటమ్ విజిబుల్గా ఉన్నట్టు మంచిగా ఫోటో తీసుకొని పట్టుకెళ్ళండి అండ్ పిఎస్టీ పిఏటి క్వాలిఫై అయ్యారు కదండి మీకు స్టాంప్ వేసి ఇచ్చారు కమెండెంట్ మీకు గుర్తుందో లేదో ప్రతి దాని తర్వాత జాగ్రత్తగా ఉంచుకొని డాక్యుమెంట్స్ అన్నాను సో అవి మెడికల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా మీ దగ్గర ఉంటే మాత్రం ఏమైనా ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు అది కూడా తీసుకెళ్ళండి ఇంకోటి ఏంటంటే లాస్ట్ వీడియోలో కూడా సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కోసం అడిగారు అనమాట సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మీ దగ్గరలో ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాంచ్కి ఈ రోజే వెళ్ళండి మీ ఐడి ప్రూఫ్స్ తీసుకెళ్ళండి మీ ఆధార్ కార్డ్ తీసుకెళ్ళండి పాన్ కార్డ్ తీసుకెళ్ళండి వెళ్ళి బ్యాంక్ అకౌంట్ మాత్రం ఓపెన్ చేయొచ్చండి మినిమం సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌసండ్ ఏదో మినిమం బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఆ నామ్స్ అన్నీ ఓపెన్ చేయించిన తర్వాత ఈ కాల్ లెటర్ చూపిస్తే మీకు పారామిలిటరీ కూడా యాడ్ చేసేస్తారు అనమాట దాంట్లోనే సో పారామిలిటరీ అకౌంట్ పిఎంఎస్బీవై అకౌంట్ అంటారు దాన్ని సో అది కూడా యాడ్ చేసేస్తారు ఆ అకౌంట్ అయితే మాత్రం క్లియర్గా మీరు ఈ రోజే అప్లై చేసేయండి యాజ్ వెల్ యాజ్ మీకు డెబిట్ కార్డ్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనం చెక్ కాపీ కూడా ఈరోజే ఆర్డర్ చేసేయండి అనమాట ఒకవేళ బ్యాంక్ ఓపెన్ అయిపోయిన అంటే నాకు చెక్ కూడా కావాలని చెప్పి నేను చెక్ ఇది కూడా మీకు అపాయింట్ చేసేస్తే మ్యాక్సిమం మీకు వన్ వీక్ టూ వీక్స్లోనే మీ ఇంటికి కూడా వచ్చేస్తుంది ఆ చెక్ కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో చెక్ బుక్ కూడా మీరు ఆర్డర్ పెట్టేసుకోండి యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా ఈరోజే క్రియేట్ చేసేసుకోండి జాయింట్ అకౌంట్ సేమ్ క్రియేట్ చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్ మీ సోలో సింగిల్ అకౌంటే క్రియేట్ చేసుకోండి చాలా బెస్ట్ అనమాట జాయింట్ అకౌంట్ సేమ్ వద్దు సోలో ఎస్బీఐ సింగిల్ అకౌంట్ మీ లోకల్ మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్నది మీరు ఫిల్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి అకౌంట్ అయితే మాత్రం ఎందుకంటే మీకు రేపు పొద్దున్న శాలరీ వచ్చినప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట ఇమీడియట్లీ మీకే అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది హోవెవర్ మీరు ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారో మీరు ఏ స్టేట్కి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారో ఆ లోకల్ అథారిటీ ఎస్బీఐ కూడా మీ దగ్గరకు వస్తారు దాని తర్వాత మీ డీటెయిల్స్ తీసుకొని దాని తర్వాత అక్కడ బ్రాంచ్ చేంజింగ్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది మీరు ఏం కంగారు పడవసం లేదు ఆల్రెడీ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉందో సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ వాళ్ళు ఏం కంగారు పడవసం లేదు ఈ కాల్ లెటర్ తీసుకెళ్ళి దీన్ని పిఎంఎస్బీ అదే పారామిలిటరీ అకౌంట్ కింద మార్చేసుకోండి ఒకవేళ ఎవరి దగ్గర అయినా క్రియేట్ చేసుకోకపోతే మంచిగా హ్యాపీగా క్రియేట్ చేసుకోండి చెక్ బుక్ అనేది ఈరోజే ఆర్డర్ పెట్టి అండ్ పాన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ ఒరిజినల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జెరాక్సెస్ కూడా తీసుకెళ్ళండి ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పానో ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్స్ కూడా సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ తీసుకెళ్ళండి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ కాపీస్ తీసుకెళ్ళండి యాజ్ వెల్ యాజ్ సాఫ్ట్ కాపీస్ కూడా మీ దగ్గర ఇమెయిల్ అడ్రస్లో అన్ని స్కాన్ చేసుకొని ఉంచుకోండి ఓకేనా మీకు జాయినింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే మీకు ట్రావెలెన్స్ ట్రావెల్ అలవెన్సెస్ కానీ ఏ టైప్ ఆఫ్ అలవెన్సెస్ మాత్రం ఇవ్వరనమాట అండ్ మీ ఇక్కడ ఆఫర్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఏంటంటే ఇది ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రతి డిపార్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారండి ఇది చదివారు సో ఇది తెలుసు కదా లెవెన్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ప్రతి ఫోర్స్ కూడా బిఎస్ఎఫ్ అవ్వచ్చు సిఎస్ఎఫ్ ఐటీబీపీ ఎస్ఎస్బీ అస్సాం రైఫల్స్ ఎన్ఐఏ ఎస్ఎస్ఎఫ్ సో ఏదైతే ఫోర్సెస్ మనకి ఇచ్చారో నోటిఫికేషన్ కూడా లెవెన్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ అయితే మాత్రం ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎన్పీఎస్ సిస్టమ్ కూడా పెన్షన్ సిస్టమ్ కూడా మనకి మెన్షన్ చేశారు సో ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి ఇఫ్ యూ యాక్సెప్ట్ ది ఆఫర్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఒకవేళ మీకు ఓకే అనుకుంటే మీరు ట్వంటీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ కల్లా బిఎస్ఎఫ్ పీపుల్ అంటే ఈ క్యాండిడేట్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యాండిడేట్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేట్స్ కూడా రావచ్చు అది బెటాలియన్ బట్ ఉంటుంది ఈ క్యాండిడేట్కి ఏంటంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కల్లా మీరు డెఫినెట్లీ అక్కడికి రిపోర్ట్ అవ్వాలి అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్కే వెళ్ళిపోవాలి మీరు ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ నైట్ కల్లా వెళ్ళిపోతే ట్వంటీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కల్లా మీరు అందరినీ నైన్లో నుంచో పెడతారు మీ డాక్యుమెంట్ చెకింగ్ అవుతుంది అప్పుడు ఇంటేక్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట మీ తమ్ ఇంప్రెషన్ అన్నీ తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఇంటేక్ జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది మాత్రం మీరు మిస్ చేయొద్దు మీరు ఒకవేళ
చేయించేస్తే గ్రీన్ పెన్ హోల్డర్స్తో సరిపోతుంది అనమాట ఇది సిఎస్ఎఫ్ సిఎస్ఎఫ్ కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం సిఎస్ఎఫ్ కూడా చూస్తే మీకు చిన్నది ఐడియా వస్తుంది అనమాట అంటే మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా వస్తుంది మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి కంగారు పడవసం లేదు అందరికీ వస్తుంది బట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉంటే ఏంటంటే మనకి కొందరు బేగా వచ్చేసింది అనమాట సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక మేడంకి ఏమొచ్చి చెన్నై ట్రైనింగ్ సెంటర్ వచ్చిందనమాట నియరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ చెన్నై నియరెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ అరకోణం సో సో వీళ్ళకి సో మిగతా డీటెయిల్స్ అన్నీ సేమ్ అండి నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా బీఎస్ఎఫ్లోని అలాగే ఉంది సో ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే యూఆర్ లేబుల్ టు సర్వ్ ఇన్ ఎన్ఎస్జి అవ్వచ్చు ఎస్పీజీ అవ్వచ్చు ఎనీ అదర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ కంట్రీ ఇన్ ద బార్డర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ సో మనం వేరే వేరే ఫోర్సెస్ పారా కమాండర్గా అయిపోతానన్నా ఎన్ఎస్జీకి వెళ్తానన్న అంటే ఎస్ యూ క్యాన్ గో ప్రతి పారామిలిటరీ నుంచి ఎన్ఎస్జీకి సెలక్షన్స్ ఉంటాయండి బట్ మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ స్టిపులేటెడ్ టైం ఉంటుంది అనమాట అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం దానికి ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు ఎన్రోల్ అయ్యి మనం సెలెక్ట్ అయ్యాం అనుకున్నప్పుడు ఎన్ఎస్జీలో కూడా మనం సర్వ్ చేయొచ్చు ఎన్డీఆర్ఎఫ్లో కూడా సర్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడే అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అంటే అన్ని ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం కూడా చాలా మందికి నెన్షన్ పెడుతున్నారు కాబట్టి యూ విల్ బీ సబ్జెక్ట్ టు ఫ్రెష్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ టు రిక్రూట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఇఫ్ ద వాలిడిటీ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ టు జాయినింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఓవర్ సో మనకు రీసెంట్గానే జరిగింది కాబట్టి మొత్తం మెడికల్ జరగకపోయినా బేసిక్ మెడికల్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ జరుగుతుంది సో బేసిక్ మెడికల్ అంటే ఏంటి మనకి బ్లడ్ టెస్ట్ యూరిన్ టెస్ట్ ఈ నార్మల్ నార్మల్ వే బేసిక్ ఈ బీపీ ఒకటి హార్ట్ రేట్ ఒకటి ఈ చిన్న చిన్నవన్నీ బేసిక్ మెడికల్ టెస్టే అంటే మీకు మొత్తం మళ్ళీ పైల్స్ అవుతుందా లేకపోతే నాక్నీ అవుతుందా కలర్ బ్లైండ్నెస్ అవుతుందా ఇవన్నీ అవ్వకపోయినా బట్ బేసిక్ మెడికల్ అయితే నేను చెప్పినట్టు బ్లడ్ టెస్ట్ యూరిన్ టెస్ట్ మీకు ఏంటి కేటగిరీ అనేది దాని మీద అన్నీ క్లియర్గా చూసుకుని ఈ బేసిక్ మెడికల్ టెస్ట్ అయితే మాత్రం ఫస్ట్ త్రీ డేస్లో ఏదో ఒక డేలోని మీకు వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటేక్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి చెక్ చేయిస్తారు అనమాట సో ఈ మేడంకి ఏంటంటే సిఎస్ఎఫ్ సెంటర్లో ఏంటంటే మనకి ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ మార్నింగ్ కల్లా వచ్చేయమన్నారనమాట అంటే మీరు ట్వంటీ సెవెంత్ డిసెంబర్కే మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి నైట్ అక్కడ స్టే చేసి హ్యాపీగా ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ మార్నింగ్ వెళ్ళండి అండ్ లగేజ్ ఏమేమి సర్దుకోవాలో నేను ఆల్రెడీ క్లియర్గా చెప్పాను కదా అది ఆ దాని ప్రకారంగా మీరు అన్నీ ప్యాక్ చేసుకొని ఏది మర్చిపోకుండా డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఏది మర్చిపోకుండా తీసుకెళ్ళండి అండ్ ఒకవేళ అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అయిపోయిన లేడీస్ ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ ఎవరైనా ఉన్నారో ఇప్పుడు అంటే ఈ టైంలో ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నారో మీరు ట్రైనింగ్ జాయిన్ అవ్వలేని అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఏదైతే ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయో యాజ్ వెల్ యాజ్ కాల్ లెటర్ ఉందో అవన్నీ పట్టుకొని వెళ్ళి మీరు ఏదైతే రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్కి మీకు సెంటర్ ఇచ్చారో ఆ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేస్తే అప్పుడు కమాండెంట్ అన్నీ వెరిఫై చేసి అప్పుడు మీకు వేరే ట్రైనింగ్ డేట్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే నెక్స్ట్ బ్యాచ్తో అనే పర్మిషన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో మ్యారీడ్ లేడీస్కి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి చెప్తున్నాను ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా అంటే మీరు ముందే అప్రోచ్ అవ్వండి అప్రోచ్ అవుతే కమాండెంట్తో మాట్లాడితే అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లారిటీగా తెలుస్తుంది అనమాట ఇక్కడ సిఎస్ఎఫ్ దాంట్లో ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ అటాచ్ చేశారండి కొన్ని ఫార్మ్స్ అటాచ్ చేసిన ఫార్మ్స్ టూ అటెస్టేషన్ ఫార్మ్స్ సేమ్ ఈ క్యారెక్టర్ సర్టిఫికెట్ అవన్నీ కన్ఫామ్ ఇక్కడ చూసారు క్యారెక్టర్ కోసమే మెన్షన్ చేశారు ఓబీసీ సర్టిఫికెట్ రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అండ్ ఓసీ ఏమైనా ఉంటే ఇది సేమ్ అండి సేమ్ అన్నిటికీ సేమే ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఎస్బీఐ అకౌంట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఎస్బీఐ అకౌంట్ ఈరోజే ఓపెన్ చేసుకోండి అండ్ ట్రైనింగ్లో అమౌంట్ మనకి ఎంత తీసుకెళ్ళాలి అనేది కూడా మీరు చాలామంది అడిగారు అనమాట సో ట్రైనింగ్లో మినిమం ఒక టెన్ థౌసండ్ అయితే మాత్రం పట్టుకెళ్ళండి మీకు ఫస్ట్ మంత్ శాలరీ వచ్చేస్తుంది అంటే మీకు మేబీ జనవరి ఎండింగ్ ఆర్ ఫిబ్రవరిలో మీకు కన్ఫర్మ్ శాలరీ వస్తుంది కాదనట్లేదు నేను బట్ మీ దగ్గర చేతి ఖర్చులు కూడా ఒక టెన్ థౌసండ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ మ్యాక్సిమమ్ అంతే అయ్యే తీసుకెళ్ళండి మీరు గోల్డ్ గీళ్ళు చెవులు బంగారం చెవులు వేసుకెళ్తాను నేను బంగారం చైన్ వేసుకెళ్తానంటే మొత్తం అక్కడ అన్ని తీపిచ్చేస్తారండి సో ఏమి మీరేం అవన్నీ వేసుకోకుండా అంటే మీ కంఫర్టబుల్గా ఉన్నది హెవీ 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 జ్యువెలరీస్ ఏమి వెళ్ళకుండా సింపుల్గా వెళ్ళండి ఓకేనా మరీ మరీ చెప్తున్నాను జ్యువెలరీ దగ్గర మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు పడతారు ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం కూడా చాలా ఇబ్బందులు అయ్యాయి అనమాట సో అందుకనే ఎక్స్పీరియన్స్ మీద చెప్తున్నాను అమ్మాయిలకి ఎస్పెషల్లీ
ఇక్కడ సిఎస్ఎఫ్ అయితే అంటే ప్రతి దానికి అటాచ్ చేశారండి ఫార్మ్స్ అనేవి ఆ ఫార్మ్స్ మీ కాల్ లెటర్స్ వచ్చేస్తే ఎస్ఎస్పి కూడా వచ్చేస్తుంది ఐటీబీపీ కూడా వచ్చేస్తుంది త్వరలో అసెంబ్ రైఫిల్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది అవరు మీరు వెబ్సైట్స్ కూడా చెక్ చేస్తూ ఉండండి సో ఈ వీడియో అయితే మాత్రం నాకు తెలిసి మీ అందరికీ చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్లియర్ అయ్యింది అనుకుంటాను సో మళ్ళీ సేమ్ రిక్వెస్ట్ వీడియో నచ్చినట్లయితే కమెంట్ చేయండి డెఫినెట్లీ లైక్ అండ్ కమెంట్ చేయండి మన ఛానల్ వైరల్ చేయండి సో కమెంట్ కూడా థ్యాంక్ సో మచ్ అని ఒక్క కమెంట్ మాత్రం డెఫినెట్లీ చేయండి మన ఛానల్ వైరల్ చేయండి మీరు ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత రాజు సిఆర్ది నేమ్ మర్చిపోవద్దు మీకు ఇంకా ఇంకా మంచి గైడెన్స్ ఇస్తారు ట్రైనింగ్ తో అయిపోదు మీరు రేపు పొద్దున్న ప్రమోషన్ కోర్స్ వరకు కూడా కొట్టాలి మీ షోల్డర్ లో డబల్ స్టార్ పడాలంటే ఒక గైడెన్స్ ఒక కోచ్ డెఫినెట్లీ కావాలి మీకు సో మీరు అంత డిపార్ట్మెంట్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు ఒక మోటివేషన్ అనేది డెఫినెట్లీ ఉండాలి ఆ మోటివేషన్ ఎవరిస్తారంటే ఎవరైనా మంచి యూట్యూబర్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎవరికైతే మంచి నాలెడ్జ్ ఉందో వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఇవ్వగలరు అనమాట సో ఏం మర్చిపోద్దు రాజు సియాత్రి ఛానల్ ని జాబ్ వచ్చేసింది కదా ఒక పని అయిపోయింది కదా అని సో మీ కమెంట్స్ నాకు ఎప్పుడు స్పెషలే ఎవరైతే నాకు రెగ్యులర్ గా కొందరు కమెంట్స్ చేస్తారు అనమాట ఒక ఒక మేబీ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ కమెంటేటర్స్ ఉన్నారు రెగ్యులర్ గా వాళ్ళు కమెంట్స్ చేస్తారు అనమాట సో మీ కమెంట్స్ చూసినప్పుడు అలా మా సబ్స్క్రైబర్ నాతో ఉన్నాడు అని ఏదో ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది సో వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా అందరికీ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ నథింగ్ టు వరీ ఇంకా మంచి వీడియో తీసుకొస్తాను చాలా మంది అమ్మాయిలు ఏంటంటే వెళ్దాం వద్దా అనే ఫ్యామిలీని వదిలేద్దాము అంటే దూరంగా వెళ్ళిపోతాము అది ఇది అని అన్నారు వీడియో అయితే మాత్రం తీసుకొస్తానమ్మా నథింగ్ టు వరీ సో వెయిట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అండి సో ఇది పార్ట్ ఫోర్ వీడియో అనుకోవచ్చు అనమాట మీకు కాల్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత మీకు కాల్ లెటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానన్నాను కదా ఇది అంటే నాకు తెలిసి అన్ని నేను డీటెయిల్స్ క్లియర్గా చెప్పేసాను అనమాట ఇంకా చెప్పినందుకు ఏం లేదు నా లాస్ట్ త్రీ వీడియోస్ కూడా చూడండి మీకు చాలా యాంపుల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో ఈ వీడియోకి అయితే మాత్రం అంతే ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలు కలుద్దాం అంటే దాన్ని టేక్ కేర్ బీ సేఫ్